El mundo político de la región reaccionó al cambio de gabinete realizado durante la mañana del lunes en el Palacio de la Moneda. Precisamente desde el propio Ejecutivo, la gobernadora de la provincia de Yanquihue y militante de la UDI, Leticia Ollarse, destacó el trabajo realizado por el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a la hora de crear la batería de propuestas del entonces candidato Sebastián Piñera. Nuestro ministro Gonzalo Blumel fue eh, un colaborador muy importante durante la campaña del presidente. Él estuvo precisamente en el diseño de las políticas públicas del, del programa de gobierno del presidente. Eh, nos sentimos muy honrados de poder además contar con una cara nueva, una cara joven. Eh, él hizo un excelente trabajo en todas las negociaciones que ha tenido dentro del Congreso, así que lo recibimos muy contento. Esperamos ya tener prontamente sus instrucciones, pero por supuesto en lo que él ya ha manifestado en los medios de comunicación, eh, hacer un, un trabajo que, que lo hemos hecho de manera permanente, abierto, transparente, de cara a la gente, con mucha transparencia, abiertos al diálogo, eso es lo que nos ha pedido nuestro ministro, estar cerca de las personas, de sus necesidades. Acá se ha hecho un llamado de la calle a escuchar con humildad a las autoridades y todos hemos recogido esa, esa invitación y bueno, yo creo que encabezados por nuestro nuevo ministro eh, Blumel, sin duda vamos a avanzar a un mucho más en lo que ya habíamos avanzado en el diálogo y en la cercanía con la comunidad. Según el senador de la UDI, Iván Moreira, el presidente Piñera supo escuchar el llamado de la ciudadanía en las intensas movilizaciones realizando un cambio de gabinete que, a su juicio, garantiza un segundo tiempo en el gobierno. El presidente Sebastián Piñera ha sabido combinar las capacidades, la juventud, aires nuevos para el gobierno y la experiencia y ya ha conformado un gabinete potente para asumir este nuevo desafío, el segundo tiempo del presidente Piñera, un segundo tiempo que le da una oportunidad muy grande de darle la respuesta a todos los chilenos. Si el presidente, al interpretar el clamor ciudadano, le imprime a nuestro gobierno políticas públicas, eh, reordenamiento del presupuesto nacional, prioridades para la dignidad y para evitar el abuso de la gente, créame que el presidente Piñera en 2022 va a salir fortalecido. Desde la vereda contraria, el diputado del PS, Fidel Espinosa, recalcó que lo realizado por el mandatario no va de la mano, con lo que la gente en las calles realmente está pidiendo un cambio drástico en el trabajo del Ejecutivo. Es muy lamentable que, que el presidente de la República siga sin escuchar a nuestros compatriotas que están en las calles, que se han sido millones que se han expresado desde Arica a Magallanes, en nuestras regiones, eh, pidiendo cambios estructurales en Chile, a la AFP, a la ISAPRE, a los bancos usureros, las modificaciones en salud que son importantes, a las farmacias que se coluden para cobrarle más caro los remedios a nuestra gente. El presidente no quiere tocarle el bolsillo a ellos y cree que con un cambio de gabinete resuelve los problemas del país. Estos son nuevos rostros a lo mejor. Pero no son nuevas ideas, no hay detrás de este cambio de gabinete ministros que vayan a empoderarse en los temas que la ciudadanía está viviendo. El mejor ejemplo es el ministro Ward, que viene de bienes nacionales. Para el alcalde de Calbuco, una de las comunas que más se ha movilizado en las últimas horas, el cambio de gabinete realizado por el presidente no va de la mano con las reales necesidades de cambio que la comunidad está solicitando hace más de una semana. Eh, creo yo que la gente eh, quiere escuchar propuestas o respuesta, mejor dicho, de lo que está planteando la gente en los diferentes sectores. Ya lo dijimos, pensión, ¿no es cierto?, salud, eh, educación, más recursos para que lo, lo, las comunas chicas puedan hacer cosas, y 10 puntos más que todo es conocido, no está repitiendo. Así que yo creo que más que cambio de, de rostro, hay respuesta concreta está esperando la gente. El senador del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, dijo esperar que este cambio de gabinete ayude en algo a escuchar y solucionar parte de los principales petitorios de la comunidad en la calle. Yo espero que el nuevo ministro de Hacienda escuche el clamor ciudadano y abra un poquito la billetera, porque la verdad que acá es imposible continuar con las pensiones que tienen los adultos mayores, es imposible la deuda hospitalaria, es imposible el per cápita que tienen, eh, que se les cancela a los municipios por la atención de la salud primaria. Es decir, hay tanto para hacer y yo espero que este gabinete cumpla con las expectativas que la ciudadanía está esperando. Yo espero que el presidente de la República con este nuevo gabinete envíe pronto los proyectos que se comprometió 
frente a la ciudadanía en cuanto a la rebaja, al aumento de las pensiones, a la rebaja de los servicios básicos, a la, a la rebaja de los medicamentos, todo que no quede en el papel, que no quede en el titular y que mande los proyectos porque lo estamos esperando. Segundo cambio de gabinete en el gobierno de Sebastián Piñera, el que con los últimos acontecimientos del estallido social y demandas de la ciudadanía ha alcanzado, según la encuesta ACADEM, la cifra de aprobación histórica más baja desde el retorno a la democracia, donde tan solo un 14% de la comunidad respalda su mandato.